మోర్చగేజ్ లోన్స్ బిజినెస్ లోన్స్ సులభంగా గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ నుండి ఇప్పించబడును హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నేను మీ వేణుగోపాల్ రెడ్డి సంయుక్తంగా విద్యార్థులకు అవసరమైనటువంటి అనేక వీడియోస్ మనం చేస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై ఐదు అప్కమింగ్ ఎవరైతే పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నారో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి వీడియో చేస్తూ ఉన్నాను సో అప్లికేషన్స్ టైం నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అన్ని రకాలుగా స్టార్ట్ అయిపోతుంది రకరకాల ఇప్పుడు ఐఐటి జేఈ కోసం ప్రయత్నం చేసే కొంతమంది పిల్లలు అయితే ఒక స్టేట్లో ఉన్నటువంటి టాప్ ఫైవ్ యూనివర్సిటీస్ అయినటువంటి టాప్ ఫైవ్ కాలేజెస్ అయినటువంటి సిబిఐటి వాసవి విఎన్ఆర్ అడ్మిషన్లు కావాలని కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే కొంతమంది టాప్ టెన్ కాలేజెస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కాలేజెస్ కోసం సిఎస్ సీట్ల కోసం పేరెంట్స్ ఇప్పటి నుంచే కలగంటూ చిట్టీలు వేసుకుంటూ డ్రాప్లు వేసుకుంటూ రకరకాల ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టేశారు ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉంది సో ఈరోజు నేను ఒక సెన్సిటివ్ విషయాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురాదలుచుకున్నాను అనమాట అంటే ఉదాహరణకి మనకి ఏ రాష్ట్రంలో అయినా టాప్ ఫైవ్ కాలేజెస్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు అది తెలంగాణ రాష్ట్రం కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి చెన్నై తమిళనాడు కానివ్వండి బెంగళూరు కానివ్వండి లేకపోతే ఢిల్లీ కానివ్వండి ఒక టాప్ ఫైవ్ కాలేజెస్ ఏదైనా ఒక రాష్ట్రంలో మనం చదవాలన్నట్లయితే మనకి ఎంత ఖర్చు వస్తుంది అనేది ఒకసారి చెప్తూ దీనికి ఏవియేషన్ రంగానికి కంపేర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈరోజు నేను ఎందుకు అంటే ఈరోజు కొన్ని లక్షలాది మంది ఉదాహరణకి మనకి జోషా కౌన్సిలింగ్ అని మనం తీసుకున్నప్పుడు దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఐఐటి జేఈ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో పద్నాలుగు లక్షల మంది రాస్తే అందరూ సిఎస్ సీట్ల కోసం తపన పడుతూ ఉన్నారు సిఎస్ సీట్ల కోసం పోటీ పడుతూ ఉన్నారు అట్లీస్ట్ బీటెక్లో మనకి ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ దొరికినా దొరకకపోయినా ఎంఎస్కైనా పోయేసి అక్కడ ఒక మళ్ళీ ముప్పై నలభై లక్షలు తగిలేసేసి మనం ఉద్యోగం పొందాలనేటువంటి ప్రయత్నం తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఆలోచనలు ఆశలు కళలతో ముందుకు పోతూ ఉన్నారు అనమాట సో ఈ దశలో ఒక చిన్న కంపారిటివ్ అనాలిసిస్ నేను ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకురాదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి కర్ణాటక తీసుకున్నాం అనుకోండి కర్ణాటకలో టాప్ ఫైవ్ కాలేజెస్ లేకపోతే టాప్ త్రీ కాలేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్వీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్వీసీఈ అంటారు టాప్ సెకండ్ కాలేజ్ తీసుకున్నప్పుడు రామయ్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ థర్డ్ కాలేజ్ తీసుకున్నప్పుడు బిఎంఎస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సో ఈ మూడు కాలేజీలు కర్ణాటకలో మనకు టాప్ త్రీ కాలేజెస్గా ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకి తెలంగాణ తీసుకున్నప్పుడు సిబిఐటి విఎన్ఆర్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి థర్డ్ వచ్చేసి వాసవి ఫోర్త్లో గోకరాజు ఈ కాలేజెస్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో మనకు తమిళనాడులో తీసుకున్నా లేకపోతే ఎక్కడైనా ఇక్కడ అట్ట కాదు మనం నేషనల్ బ్రాండ్స్ కానీ మనం తీసుకున్నప్పుడు నేషనల్ బ్రాండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్లో విఐటి విట్ వస్తుంది సెకండ్ ప్లేస్లో మనకి అమృత వస్తుంది థర్డ్ ప్లేస్లో ఎస్ఆర్ఎం వస్తుంది ఫోర్త్ ప్లేస్లో శివనాడారు ఇట్లా మనకి ఇవన్నీ బ్రాండ్స్ తీసుకున్నప్పుడైతే ఏ కాలేజీలో ఆనా నేవరేజ్ తీసుకున్నా మనకి ముఖ్యంగా మన తెలుగు పిల్లలు ఎక్కువగా ఆప్ చేసినటువంటి కాలేజ్ కాబట్టి ఈ పేర్లు చెప్పినాను ఇంకా ఇలాంటి బ్రాండ్స్ ఇంకొక ఇరవై ముప్పై కాలేజీలు నేషనల్ వైజ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ఆనా నేవరేజ్ ఖర్చు ముప్పై నుంచి నలభై లక్షల రూపాయలు వస్తుంది బీటెక్ ముప్పై నలభై లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఈ కాలేజెస్లో ఎక్కడైతే మీరు ప్లేస్మెంట్ కోసం ఒకవేళ మీరు కానీ ఇక్కడ బీటెక్ చదివినట్లయితే మీకు వచ్చేటువంటి మాక్సిమం ప్యాకేజ్ లేకపోతే యావరేజ్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక ఇరవై లక్షల హయ్యెస్ట్ అండి లేదంటే ఒక పన్నెండు లక్షల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు మనకు ప్యాకేజ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది దట్టు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంది పిల్లలు మాత్రమే ప్లేస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ కాలేజీలో మీరు సీటు కొట్టాలి అనుకున్నట్లయితే మీకు మంచి పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే నాకు తెలిసి ఇటువంటి కాలేజీలో సీట్లు కావాలనుకున్నప్పుడు మీకు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో పర్సంటేజ్ రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ముప్పై నలభై లక్షలు బీటెక్కే ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టినటువంటి వాళ్ళు సహజంగా మీరు అందరూ అబ్రాడ్ కలలు కంటూ ఉంటారు అనమాట దీన్ని ఇలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ అబ్రాడ్ పోయేసి అక్కడ ఒక ముప్పై నలభై లక్షలు పెట్టినట్లయితే మొత్తం డెబ్బై లక్షల చేతిలో పెట్టుకొని దగ్గర దగ్గర ఏడు సంవత్సరాలు మీరు కష్టపడితే అంటే ఇక్కడ ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఒక వన్ ఇయర్ అబ్రాడ్ ట్రయల్స్ కోసము దాని తర్వాత అబ్రాడ్ పోయిన తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఇక్కడికి ఏడు సంవత్సరాలు అయినాయి దాని తర్వాత ఓపిటి దాని తర్వాత మన ఇంక వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ తీసుకున్నట్లయితే ఏడు ప్లస్ మూడు మొత్తం పది సంవత్సరాల డ్యూరేషన్ మీరు కష్టపడతారు అనమాట సో పది సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత ఇంకా హెచ్ వన్ బి ట్రయల్స్లో ఉంటారు అప్పటికి ఈ పది సంవత్సరాలు మీరు సంపాదించేది ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ ఖర్చు పెట్టడం తప్ప అరవై డెబ్బై లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని
భారతదేశ చరిత్రలో నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది మాత్రమే ప్లేస్ అయ్యారు ఇండియన్ హయ్యెస్ట్ యావరేజ్ వచ్చేసి నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది మనకు ప్లేస్మెంట్స్ అయ్యారు అది కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో కోవిడ్ పోయిన సంవత్సరం బాగా డిమాండ్ ఉండింది కాబట్టి నాలుగు యాభై లక్షల మంది మాత్రం ప్లేస్ అయ్యారు రిమైనింగ్ చాలా ఇయర్స్లు తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ తీసుకున్నప్పుడు రెండున్నర లక్ష మంది మాత్రమే మనకి ప్లేస్ అవుతూ ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్లో పద్నాలుగు లక్షలు పన్నెండు లక్షల నుంచి పద్నాలుగు లక్షల మంది మనకి బీటెక్ చదువుతూ ఉంటే అందులో ప్లేస్ అయ్యేటువంటి యావరేజ్ పర్సంటేజ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మాత్రమే లేదండి మేము మంచి కాలేజీలో పెడుతున్నాం మా పిల్లలు మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్ అయినప్పుడు కూడా మీకు వచ్చేటువంటి ప్యాకేజ్ నేను చెప్పినాను పన్నెండు పదమూడు లక్షల రూపాయలు వేరాస్ ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఇదే బీటెక్ టాప్ కాలేజెస్ వర్సెస్ ఏవియేషన్ రంగాన్ని మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పాము బీటెక్ చదివి మీరు కొంచెం హెచ్ వన్ బి వీసా కొట్టి మీరు సెటిల్ అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది పది సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎందుకంటే ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ వన్ ఇయర్ ట్రయల్స్ టూ ఇయర్స్ వచ్చేసి ఎంఎస్ దాని తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ ఓపీటీ అండ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నప్పుడు ఇది మొత్తం పదేళ్ళు పదేళ్ళ తర్వాత మాత్రమే మనకి అప్పుడు హెచ్ వన్ బికి మనం ట్రయల్స్ మొదలు పెడతాం అప్పుడు దాకా మీరు సంపాదించేది ఏమీ ఉండదు పోనీ హెచ్ వన్ బి మొదలుపెట్టి హెచ్ వన్ బి వచ్చిన తర్వాత అయినా మీరు ఇంటికి పంపించగలిగేటువంటి మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఒక ఫార్టీ ల్యాక్స్ వరకు ఇంటికి పంపించగలరు మీకు మంచి జాబ్ వస్తే సంవత్సరానికి వేరాస్ మనము ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్నే ఏవియేషన్ రంగంలో చూద్దాం నలభై మూడు లక్షల రూపాయలు మీరు పదిహేడో సంవత్సరం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అంటే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మొదలుపెట్టిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల పాటు ఈ నలభై మూడు లక్షలు కానీ ఖర్చు పెట్టినట్లయితే రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత మీకు స్టార్టింగ్ శాలరీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుందండి అంటే మీ బాబు వయసు ఎంత ఉంటుంది పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇక్కడ వాడికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే ఎంత ప్యాకేజ్ నెలకి రెండున్నర లక్ష అంటే ఎంత వస్తుంది మీకు దగ్గర దగ్గర ముప్పై లక్షల ప్యాకేజ్ వస్తుంది సో ఇందాక మనం అనుకున్నాము ఒక బీటెక్ చదివిన వాడికి పదిహేళ్ళు వచ్చేసరికి పదిహేడు సంవత్సరాలు వాడు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత జాయిన్ అయిందంటే ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలకు వాడు హెచ్ వన్ బీకి వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ వస్తుంది అనమాట హెచ్ వన్ బీ వచ్చేసరికి వేరేది ఇక్కడ పైలట్ తీసుకున్నట్లయితే వాడికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకే ముప్పై లక్షల ప్యాకేజీలకు వచ్చేస్తుంది అదే వాడికి ఇరవై ఏడు ఏళ్ళు వచ్చేసరికి ఎంత ప్యాకేజ్ ఉంటుంది ఒకసారి గెస్ట్ చేసి చూడండి వాడికి టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది పదకొండు లక్షలు నెలకు ఉంటుందండి ఒక నెల జీతం వచ్చేసి పదకొండు లక్షలు ఉంటుంది అంటే కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలు వాడు ప్యాకేజీలో ఉంటాడు ఇది ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇన్కమ్ మనం దుబాయ్ కానీ చెక్ చేసినట్లయితే కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలు కమ్మగా వచ్చి జోబులో పడిపోతాయి మీరు పెట్టిన పెట్టుబడి ఎంత నలభై మూడు లక్షలు మీకు పదేళ్ళు తిరిగేసరికి వాడు ఎంత దూరంలో ఉంటున్నాడు ఒక కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలు ప్యాకేజీలో ఉంటున్నాడు దీంట్లో ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ లేదా సార్ అంటే ఉంది ఓన్లీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ పర్సంటేజ్ ఉంది వాళ్ళు ఎవరంటే అవలగాళ్ళు అన్నట్టు అడిగి పోయేసి తిని తిరిగి తొంగొని మందు కొట్టేసి పనుకుంటే వాడు పైలట్ అయ్యాడు అవుతాడు అవ్వడు ఆ తిని తెరుగు పొంగునేవాడు ఇంజనీరింగ్ చదివినా అంతే వాడు పైలట్కి పోయినా అంతే వాడి గురించి కాదు చెప్పేది జనరల్గా ఒక సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పర్సంటేజ్ ఉండి కొంచెం వాడికి యాస్పిరేషన్ ఏవియేషన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఏ స్టూడెంట్ ఇందులోకి వచ్చిన పదేళ్ళలో కోటి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల ఉద్యోగంతో సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అండ్ సెక్యూర్డ్ జాబ్ ఇది ఏవియేషన్లో ఇప్పుడు ఏఎంఎల్ బాగా పెరిగిపోయేసి ఇంజనీరింగ్లో ఉద్యోగాలు అందరు పోయి అందరూ రోడ్డును పడతారని చెప్పేసి అందరూ ప్రొడిక్షన్ వీళ్ళంతా చెప్తూ ఉన్నారు వేరేజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే పైలట్ విషయంలో మీకు అలాంటి ప్రమాదం ఏం లేదు పైలట్ల కొరత చాలా తీవ్రంగా ఉంది మార్కెట్లో ఈ అవసరం కూడా చాలా ఉంది మోర్ ఓవరు మీరు ఇంజనీరింగ్ చదివితే కోట్లింగాల్లో బోల్డింగ్ అంటే లక్షల మంది ఇంజనీర్స్లో మీరు ఒక ఇంజనీర్గా మిగిలిపోతారు అదే మీరు ఒక పైలట్ అయ్యారు అనుకోండి మీకు ప్రత్యేకమైనటువంటి రెస్పెక్ట్ అనేది మీకు సమాజంలో మీకు దొరుకుతుంది పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మీరు ఆలోచన చేయండి ఇంకా కొంతమంది మదర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే పర్టికులర్గా ఈ సార్ ఏ విమానం అంత పైకి ఎత్తకపోతే మా వాడికి సేఫ్టీ ఉండదని చెప్పి అంటున్నారు సో భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మేజర్ యాక్సిడెంట్స్ ఇంతవరకు కనీసం నాలుగైదు కూడా లేవు మనం రోడ్డు మీద తిరిగేటప్పుడు ఇంకోది ఇక్కడ కొన్ని వందల వేలాది యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంది ఏవియేషన్లో సేఫ్టీకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుందండి ఇప్పుడు విమానం డ్రైవర్ అంటారు ఈ పైలట్ ఎవరినైతే అంటారో తెలుగులో చెప్పాలంటే విమానం డ్రైవర్ అంటారు ఎప్పుడు ఇద్దరు డ్రైవర్లు ఉంటారు సో ఇద్దరు పైలట్స్ మనకు విమానంలో ఉంటారనమాట సో
ఇప్పుడు ఒక విమానం యొక్క కాస్ట్ ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఉంటుంది ఆన్ ఆన్ యావరేజ్గా ఒక విమానం కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఉంటుంది విమానం డ్రైవర్కి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది పదకొండు లక్షలు ఉంటుంది మన కార్ డ్రైవర్కి శాలరీ ఎంత ఉంటుంది ఇరవై వేలు ఉంటుంది ఇరవై వేలు ఇచ్చేవాడు దాన్ని ప్రమాదం లేకుండా మన కార్ డ్రైవర్ ఎట్లా నడిపించగలడు లేదా బస్ డ్రైవర్ ఎట్లా నడిపించగలడు పదకొండు లక్షలు ఇచ్చేటువంటి కంటే ఎన్నో సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ప్రికాషన్స్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు వీళ్ళకి హైయెస్ట్ పే ఉంటుంది వర్క్ లోడ్ తక్కువ ఉంటుంది జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి అనేక రకాలైనటువంటి జాగ్రత్తలు విమానయాన సంస్థలు కానీ అదేవిధంగా వీటి మొత్తానికి కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అనేటువంటి డీజీసీఏ కానీ తీసుకుంటుంది ఏవియేషన్ అనేది మీ మనసులో ఉంది అంటే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీటెక్ మొహం కూడా చూడొద్దు మీ సమాజంలో చెప్పుకునే దానికి బీటెక్ సిఎస్సి కూడా కావాలనుకోండి వృత్తిగా పడేసే యూనివర్సిటీ చాలా ఉన్నాయి నాలుగు లక్షల రూపాయలు వేస్తే బీటెక్ సిఎస్సి అమ్మేస్తారు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మీరు టెన్షన్ పడకుండా కొనుక్కోవచ్చు సో పైలట్ పాటికి పైలట్ అయిపోవచ్చు బీటెక్ పాటికి బీటెక్ కొనుక్కోవచ్చు కాబట్టి దాని గురించి టెన్షన్ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఏవియేషన్ అనేది ఈజీ ఫీల్డ్ అండి మీకు పదిహేడు సంవత్సరాలు రేపు పోతున్న మీరు మార్చిలో ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు స్టార్ట్ చేసినట్లయితే కరెక్ట్గా సంవత్సరం తిరిగే లోపల వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా పద్దెనిమిది నెలల్లో మీ బాబు పైలట్ అయ్యి తిరిగి వస్తాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరం వాడు మొదలు పెట్టం కానీ ఎప్పుడైతే మేజర్ అవుతాడో వీడు పైలట్ యొక్క డ్యూటీలోకి చేరిపోతాడు మీకు స్టార్టింగ్లో కొంత ట్రబుల్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే జీతాలు తక్కువ ఉండొచ్చు అనేటువంటి భావన ఉంది ఫస్ట్ దీనికి జీతం తక్కువ అనేటువంటి భావన ఏంటంటే స్టార్టింగ్ శాలరీ అంటే ఇంటర్న్షిప్లో ఉన్నప్పుడు ఎనభై ఐదు వేలు ఇస్తారు ఇది ఎన్ని రోజుల పాటు ఒక సంవత్సరం రోజుల పాటు ఈ రకంగా ఎనభై ఐదు వేలు ఇస్తారు అనమాట ఎప్పుడైతే ఎనభై ఐదు వేలు ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఈ ట్రైనింగ్ అయిపోయి రెండు వందల గంటలు ఎవరైతే ఫ్లయింగ్ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎనభై ఐదు వేలు వస్తుంది దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే పదిహేను వందల గంటలు మనకి విమానాన్ని నడిపిన అనుభవం ఉంటుందో అక్కడి నుంచి మనకి శాలరీ ఎంత వస్తుంది రెండున్నర లక్ష వస్తుంది సో మీరు ఒక గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారైనా వీళ్ళకి లోన్స్ కూడా వస్తాయండి మీరేమి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు దీంట్లో మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు మా దగ్గరికి వస్తుంటారు అనమాట మేము గోకరాజు కాలేజీలో చదవాలి సార్ మల్లారెడ్డిలో చదవాలి మేము ఇల్లు అమ్మేసి వచ్చాము పొలం అమ్మేసి వచ్చాము అని చెప్పేసి మల్లారెడ్డిలో గో గోకరాజులు చదివి ఇల్లు అమ్మేసి వస్తే అవి అటేపోతాయి మళ్ళీ పైసలు వెనక్కరావు పైలట్లో మీరు ఏం అమ్మి కట్టినా లేకపోతే బంగారం కొదవ పెట్టి చేసినా లేకపోతే ఫ్లాట్ అమ్మి చేసినా ఈ డబ్బులు అనేవి బంగారంలో మీకు పది రూపాయలు వడ్డితే తిరిగి మీ డబ్బులు మీ దగ్గరికి వస్తాయి సో ఇది మీరు గుర్తించాలి ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ది గ్రోయింగ్ ఇండస్ట్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేటు వేరే అది ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉందన్నమాట అంటే వెనకపోతుంది ఇది ఇదేమో ముందుకు పోతుంటే ఇదేమో వెనకపోతుంది పన్నెండు వందల కొత్త విమానాలు ఆర్డర్ అయినాయి సో ఇవన్నీ విమానాలు కానీ వచ్చినట్లయితే విపరీతమైనటువంటి ట్రాఫిక్ ఈరోజు మన ఎయిర్పోర్ట్ ఐ మీన్ ఎయిర్ అంబులెన్సెస్ అని వస్తున్నాయి ఎయిర్ ట్యాక్సీస్ అని వస్తున్నాయి అనమాట ఎయిర్ ట్యాక్సీస్ అంటే మనం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మనం కొంపల్లి పోయేదానికి ఒక సపరేటు మనం ఎయిర్ ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఒక నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇస్తే అది తీసుకొచ్చి కొంపల్లి దించేసి వెళ్ళిపోతాడు చిన్న ట్యాక్సీ అన్నట్టుది ఇట్లాంటి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ముంబైలో కలకత్తాలో మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో దేనికి పైలట్లు అవసరం అనేది తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఈ డిమాండ్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరైతే ఏవియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మా ఎయిటీ నైన్ ఛానల్ సంప్రదించినట్లయితే మీకు ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్లో డ్యామ్ షూర్గా మీకు ఫ్లయింగ్తో సహా అయిపోతుంది సార్ మరి కొంతమంది చెప్తున్నారు కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ఉంటారండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కూడా సంవత్సరానికి యాభై వేల దగ్గర నుంచి సంవత్సరానికి యాభై లక్షల దాకా పెట్టేటువంటి ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి మనకు శక్తి కొద్దీ మనం చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది మంచి కాలేజీలో ఈవెన్ యుఎస్కి పంపించి మీరు పైలట్ చదివినప్పుడు కూడా సిక్స్టీ ల్యాక్స్ టు సెవెంటీ ల్యాక్స్లో మీకు ఫ్లయింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయి మీ సిపిఎల్ లైసెన్స్ కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ అనేది మీ చేతికి వస్తుంది మరిన్ని వివరాల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్